बाकी स्टूडेंट्स आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं
तो भी दो मिनट में स्टार्ट करते हैं इस्लामिक में भी बड़ी वेलकम टू टूडेज क्लास और लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखी थी उससे पहले पाकिस्तान आइडियोलॉजी देखी थी और उसके बाद लीगल केसेस देखे थे जो इम्पोर्टेंट लीगल केसेस हैं हमारी हिस्ट्री में आज हम उससे आगे मूव करेंगे और आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है वो कैसे हुई डेमोक्रेसी के क्या हर्डल्स हैं ये देखेंगे पहले और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक हमारी क्या डिफरेंट हुकूमतें आई और उनके क्या सीरियर डिमेंट्स हैं तो वो देखेंगे वो आज जितना कवर हो सके वो टॉपिक आज कवर हो जाएगा बाकी फिर उसको कल के लेक्चर में उसको देख लेंगे लेकिन कोशिश करते हैं जितना भी कवर हो सके आज उसको कवर कर लें सो लेट स्टार्ट जी आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है कि जो डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है उसका क्या स्टेटस है और उसकी क्या डायमेंशन है ठीक है अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई डेमोक्रेसी स्ट्रगल्ड इन पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान में आपको पता है चकर्ड हिस्ट्री रही है डेमोक्रेसी की सिविलियन रूल भी रहा है मिलिट्री रूल भी रहा है ठीक है तो वाई डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान ठीक है तो सबसे पहली उसकी वजह यह है कि प्रॉब्लम इन दिविलियन लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान जो सिविलियन लीडरशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रगल अब देखिए 2013 में जाके पहली दफा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ पावर का जब पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक अपनी दौर उसने पूरा किया था और उसके बाद 2013 से फिर पीएमएलएन का दौर स्टार्ट हुआ तो ये पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली दफा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ था 2013 में ठीक है तो ये शो करता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितना ट्रबल रही है उसके बाद क्या प्रॉब्लम थी लैक ऑफ नेशनल लीडरशिप ठीक है इनिशियली लीडरशिप नहीं थी कायद आजम मोहम्मद अली जिना की उनकी डेथ वन 1948 में हो गई ठीक है सिर्फ तकरीबन एक साल वो अपनी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकी कंट्री को ठीक है और उनके बाद बाकी हमारी लीडरशिप इतना अच्छी नहीं थी ठीक है आप ये देखें कि फर्स्ट टेन इयर्स ऑफ पाकिस्तान में नाइनटीन से लेके 1957 तक सात पीएम्स चेंज हुए तो इतना एक अनस्टेबल दौर था और लीडरशिप भी कोई नहीं थी ठीक है और उसके बाद वेन एवर अम इज क्रिएटेड एक्सटर्नल फोर्सेस कम टू फिल इट तो ये 
लाइफ का भी रूल है फिजिक्स का भी रूल है कि जहां पे भी वैक्यूम क्रिएट होता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस रश टू फिल इट तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मिलिट्री को हमारे इन इंस्टीट्यूशन को एक उनको इन्विटेशन मिला कि दे कैन कमेंट सीज पावर ठीक है तो पहला मसला ये था लैक ऑफ इनिशियल लीडरशिप उसके बाद लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखिए हम पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही चल रही थी और उसके बाद जाके 56 में जाके हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया ठीक है और उसके बाद 1958 में वो दोबारा एब्रोगेट हो गया हो गया और उसके बाद 62 में जाके सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन आया और वो भी फिर नाइनटीन में वो वो भी एब्रोगेट हो गया फिर सेवेंटी में जाके हमारा जो अब तक चल रहा है हमारा कह सकते हैं रियल कॉन्स्टिट्यूशन 73 में जाके आया ठीक है तो ये भी एक प्रॉब्लम थी बाई डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे पास कोई नहीं था ठीक है इसके बरक्स अगर देखें तो इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। इंडिया ने सिर्फ तीन साल बाद इंडिपेंडेंस के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया ठीक है तो ये फर्क था बाई डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वेदर पाकिस्तान शुड हैव प्रेजिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री अब ये भी कन्फ्यूजन थी कि अब नया हमारा मुल्क है इसमें कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर होगा फॉर गवर्नेंस परपजेस ठीक है 1956 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी ठीक है उसके बाद जो आपका सिक्सटी टू वाला कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई फिर 1973 वाले में दोबारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई तो ये भी एक तरह से कंफ्यूजन थी कि कौन सा सिस्टम uh, होना चाहिए ठीक है uh, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे नेचर क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए प्रेजिडेंशियल सिस्टम होनी चाहिए जिसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मुश्किल हुई उसके बाद एक और कन्फ्यूजन ये थी कि वन यूनिट स्कीम हो या अटोनमी हो प्रोविंस के लिए अराउंड 1955 में वन यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गई थी और ये जाके एंड हुई 1970 में ठीक है तो उससे पहले वन यूनिट स्कीम से इंट्रोड्यूस होने से पहले भी प्रोविंस के पास अटोनमी थी ठीक है और उसके बाद भी 1970 के बाद भी प्रोविंस के पास फिर अटोनमी किसी हद तक आ गई मतलब उनको सेपरेट यूनिट्स कंसीडर किया गया बजाय इसके कि उनको वन यूनिट कंसीडर किया जाए तो ये भी एक कन्फ्यूजन रही कि क्या बेहतर तरीका है गवर्न करने का कि पूरे को आप वन यूनिट की तरह ट्रीट करें वेस्ट पाकिस्तान सारे को आप वन यूनिट की तरह ट्रीट करें या प्रोविंस को इंडिविजुअली ट्रीट करें तो ये भी इशू था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ठीक है और इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डिले की वजह से इस लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी डेमोक्रेसी ने सफर किया ठीक हो गया उसके बाद एक और डिबेट ये थी कि हमारा जो कंट्री की नेचर है शुड इट बी इस्लामिक और सेकुलरिस्ट ठीक है अब कुछ जैसे देखें जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया 1949 में तो उसके ऊपर जो सेकुलर एलिमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया ये तो बहुत ज्यादा इस्लामिक हो गया ठीक है इसी तरह फिर बाकी जो जैसे अयूब खान का दौर थोड़ा सेकुलर था उसमें भी रिए हुई कि ये तो बहुत ज्यादा सेकुलर की तरफ ले गए हैं पाकिस्तान को तो ये भी एक डिबेट चलती रही और जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी ने सफर किया उसके बाद रोल ऑफ जुडिशरी इन बैकिंग मार्शल लॉज तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखे थे लीगल केसेस उसमें हमने देखा कि जो भी मिलिट्री मार्शल लॉज थे उनको जुडिशरी ने हमेशा डिफेंड किया और जो सिविलियन मार्शल लॉ आया 1972 में जुल्फार अली भुटो जब थे चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है तो उसमें उसको जुडिशरी ने कह दिया कि इट इज इनवैलिड लेकिन मिलिट्री मार्शल लॉज को डिफेंड किया जैसे कि हमने देखा 200 केस 200 केस में सिकंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को जुडिशरी ने डिफेंड किया नुसरत भुटो केस में जनरल जयालक के मार्शल लॉ को डिफेंड किया उसके बाद जफर अली शाह केस में जो मुशरफ का मार्शल लॉ है उसको जुडिशरी ने डिफेंड किया ठीक है तो इस सारी 
जुडिशरी के रोल ने हमारी डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचाया ठीक है इस वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एक मसला रहा ठीक है तो शुरू से ही हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा उसकी वजह से भी डेमोक्रेसी सफल हुई और और अकाउंटेबिलिटी अचीव करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं कि नीड पहले आप खत्म करें कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनको जरूरत ही ना हो कि उन्हें करप्शन करनी पड़े आप उनकी सैलरीज इतना अच्छी करें ठीक है जैसे देखिए सिंगापुर में सिंगापुर में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी कंपेरेबल है जो टॉप पेइंग सीईओज हैं मल्टीनेशनल्स के उनके साथ उनकी कंपेरेबल है मिलियंस में उनकी सैलरी है क्यों क्योंकि वो चाहते हैं वो करप्शन ना करें और टॉप टैलेंट आपकी ब्यूरोसी में आए गवर्नमेंट में आए इस वजह से तो वो नीड खत्म कर देते हैं करप्शन की तो ये किया जा सकता है इसमें और ये नहीं किया गया जिसकी वजह से करप्शन बहुत ज्यादा हुई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ठीक है उसके बाद ग्रीड को भी काउंटर करने की जरूरत है और हमें अपने अकाउंटेबिलिटी जो मैकेनिज्म हैं उनको भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है कि अपॉर्चुनिटी भी ना हो फिर लूप होल्स कोई ना हो जिनको एक्सप्लॉयट किया जा सके फॉर करप्शन ठीक है तो ये जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इसने भी इट मेड डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान उसके बाद लॉस लाइक फिफ्टी एट टू बी एंड आर्टिकल सिक्सटी टू एंड सिक्सटी थ्री अब ये आपको पता है कि जो एट्थ अमेंडमेंट हमने देखी थी जियालक के दौर में 1985 में आई थी एट्थ अमेंडमेंट और उसमें ये आर्टिकल्स आए थे फिफ्टी एट टू बी भी आया था और 62 एंड 63 भी आया था ठीक है और फिफ्टी एट टू बी को नाइन्टीज में बहुत इसको मिसयूज किया गया जिसकी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं सिविलियन गवर्नमेंट्स वो बार बार वो ओवर थ्रो होती रही इंस्टेबिलिटी कॉज हुई ठीक है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी ने सफर किया और इसको नाइन्टीज को ट्रॉयका पीरियड भी कहते हैं ट्रॉयका मीन्स थ्री इसमें आपका प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इनके दरमियान टसल चलती रही नाइन्टीज में तो किसी का भी आपस में हौसला खराब होता था तो फिर वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ओवर थ्रो हो जाती थी ठीक है तो इस तरह की जो लॉज हैं फिफ्टी एट टू बी इन्होंने बहुत ज्यादा पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी कॉज की और जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान उसके बाद पुअर परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस ठीक है हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है उसकी थ्रू आउट आवर हिस्ट्री कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं रही परफॉर्मेंस बल्कि इट कैन बी कैरेक्टराइज एज पुअर ठीक है जिसकी वजह से दिस लेड टू लैक ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर इन पाकिस्तान तो ट्रस्ट नहीं रहा आवाम का सिविलियन लीडरशिप के ऊपर के विल दे बी एबल टू डिलीवर जिसकी वजह से अगेन स्पेस क्रिएट हुआ और डेमोक्रेटिक कल्चर भी सफर किया और बाकी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को भी मौका मिला ठीक है उसके बाद प्रेजिडेंट पी एम स्ट्राइफ ये हमारी हिस्ट्री में रहा प्रेजिडेंट पी एम स्ट्राइफ अब देखें जनरल जयाउल और जुनेजो उनके दौरान भी रहा फिर उसके बाद 90s में तो सारा ही इस तरह रहा और उसके बाद जो मुशरफ का दौरा है देन प्रेसिडेंट भी केम ऑल पावरफुल ठीक है तो हमारी हिस्ट्री में हमें प्रेसिडेंट और पीएम का स्ट्राइफ भी नजर आया जिसकी वजह से डेमोक्रेसी स्ट्रगल्ड उसके बाद हेरिडिटेरी पॉलिटिक्स रही हमारी हिस्ट्री में लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी ठीक है अब देखिए पीएमएलएन और पीपीपी दोनों में हेरिडिटेरी पॉलिटिक्स है तो देखिए जुल्फार अली भुट्टो था उसके बाद उसकी बेटी बेनजीर आ गई फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो सरदारी अब ठीक है उसी तरह नून लीग में भी देखें नवाज शरीफ साहब फिर उनकी बेटी अब मरीम नवाज उनके आने के चांसेस हैं फ्यूचर में कभी और उधर से शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज के आने के चांसेस हैं फ्यूचर में कभी तो ये शो करता है कि हेरिडिटेरी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में जिसकी वजह से आपकी मेरिटोक्रेसी वो वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती और वो प्रमोट नहीं हो सकती ठीक है तो दीज आर द रीजन फॉर डेमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान और ये मसले थे सिविलियन लीडरशिप के साथ ठीक है 
उसके बाद द सेकेंड मेजर रीजन वाई डिमोक्रेसी स्ट्रगल इन पाकिस्तान दैट इज सिविल मिलिट्री रिलेशन फैक्टर्स लीडिंग टू मिलिट्री डोमिनेशन ओवर सिविलियन लीडरशिप इन पाकिस्तान तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने मिलिट्री को मौका दिया कि वो डोमिनेट कर सकें हमारी सिविलियन लीडरशिप को बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कैसे मिलिट्री के फेवर में ज्यादा डिल्टिड रहा थ्रू आउट अवर हिस्ट्री ठीक है उसकी पहली रीजन ये है कि आर्म फोर्सेस डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है ठीक है जो कि हमें अपनी सिविलियन इंस्टीट्यूशन सिविलियन लीडरशिप उनमें नजर नहीं आता जो हयारकी ऑफ अथॉरिटी है उसमें एक प्रॉपर हयारकी ऑफ अथॉरिटी है ठीक है और उसमें चेन ऑफ कमांड है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर बाउंड टू बे द चेन ऑफ कमांड जो ऊपर से ऑर्डर आता है ठीक है तो एक वो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज है तो इस वजह से भी बैलेंस ऑफ पावर मिलिट्री की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ उसके बाद वेल रिसोर्स एंड वेल इक्विप्ड फोर्स हमारी मिलिट्री बहुत वेल रिसोर्स है और वेल इक्विप्ड है ठीक है उनके पास फॉर एग्जाम्पल एडवांस्ड वेपनरी है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक पुलिस और एनी अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठीक है तो इस वजह से भी बैलेंस ऑफ पावर उनके फेवर में है उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वॉर ऑन टेरर मुशरफ के दौर में जो भी नाइन इलेवन के बाद और नाइनटीन सेवेंटी नाइन अफगान वार जो जिया के दौर में हुई ठीक है तो इन वॉर्स ने भी आर्मी की नीड को बढ़ा दिया आर्मी की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर मजीद उनकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया उसके बाद पाकिस्तान आ सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट सिंस इट्स इंसेप्शन पाकिस्तान हैज ऑलवेज बी आ सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट ठीक है अब देखिए जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके फौरन बाद कश्मीर का मसला शुरू हो गया कश्मीर के ऊपर जंग भी हुई ठीक है तो शुरू से हमें थ्रेड फ्रॉम फ्रॉम इंडिया शुरू से ही रहा ठीक है तो इसकी वजह से मिलिट्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा रही और बैलेंस ऑफ पावर उनकी फेवर में ज्यादा रहा अफगानिस्तान डिडेंट एक्सेप्ट डिडेंट लाइन इधर से वेस्ट से हमें अफगानिस्तान की तरफ से भी इस तरह का थ्रेट था कि वो भी कहते थे हम डिडेंट लाइन जो है हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ठीक है उसके बाद वन पार्ट ऑफ कंट्री विच इज ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर विद एन एनिमी स्टेट इन बिटवीन तो आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान इतना बड़ा एक मुल्क इंडिया था ठीक है जो कि शुरू से ही आपका मोर्टल एनिमी रहा ठीक है तो इस इस वजह से भी हम सिक्योरिटी कॉन्शियस थे सो फॉर दीज रीजन उस मौके पे हमें ये इंपॉर्टेंट था कि हम सर्वाइव तो कर जाए एटलीस्ट ठीक है इधर से अफगानिस्तान थ्रेड कर रहा है उधर से इंडिया स्ट्रेस कर रहा है हम बस ओवर पावर ही ना हो जाए तो इस वजह से मिलिट्री को ज्यादा पावर मिली और बैलेंस ऑफ पावर उनकी फेवर में ज्यादा शिफ्ट हो गया विच लेड टू मिलिट्री डोमिनेशन ओवर दिविलियन लीडरशिप ठीक है उसके बाद वीकनेस ऑफ सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं लाइक पुलिस एंड अदर एजेंसीज वो एज कम्पेयर टू आर्म फोर्स दे आर वीकर अब देखिए कोई भी ऑपरेशन करना हो कराची ऑपरेशन तो वो उसके लिए आप आर्मी को बुलाते हैं अर्स को एक उसमें आपको आर्मी को कॉल करना पड़ता है फ्लड्स हो उसमें रिलीफ एक्टिविटीज आर्मी प्रोवाइड करती है तो हमारी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन हैं दे आर वीकर तो ये भी एक वजह थी कि वाई बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड इन आर्मी फेवर पोलिटिसाइजेशन एंड वीकनेस वीकनेस ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशन गिव स्पेस टू आर्म फोर्सेज तो पोलिटिसाइजेशन भी बहुत ज्यादा है और इस वजह से भी पुलिस या बाकी इंस्टीट्यूशन उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकी जितना उनको होना चाहिए था ठीक है अब ये तो थे फैक्टर्स जिसकी वजह से मिलिट्री वॉज एबल टू डोमिनेट सिविलियन लीडरशिप 
ایکٹیولی کیا انہوں نے یوز کیا ہماری ملٹری نے کیا اسٹریٹجیز یوز کی تاکہ ان کا پاور ان کی پاور مینٹین رہ سکے ٹھیک ہے اینڈ دے آر ایبل ٹو ڈومینیٹ سولین لیڈرشپ انہوں نے وہ کیا اسٹیپس لیے سب سے پہلے سلیکٹو کو آپشن کنگز پارٹی تو جو بھی ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرس آتے تھے وہ ہمیشہ اپنی ایک کنگز پارٹی بنا لیتے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے اور ایک ڈیوائڈ اینڈ رول بھی کر دیتے تھے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تھی اس کو اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ان کو لیجیٹیمیسی بھی مل جاتی تھی ایک ایک طرح سے کور بھی مل جاتا تھا کہ یہ ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی کا ایک نامینل ڈیموکریسی ہو جاتی تھی تو یہ اسٹریٹجی انہوں نے یوز کی فار ایگزامپل مشرف نے پی ایم ایل کیو کے ساتھ کوپریشن کیا پی ایم ایل کیو مشرف دور میں آپ کو پتا ہے کنگز پارٹی تھی اس کے بعد جنرل سیاح کے دور میں جو جنیجو تھا پہلے اس کا پرائم منسٹر اس کی پارٹی کنگز پارٹی تھی پھر نواز شریف صاحب وہ اس کی کنگز پارٹی کا پارٹ تھے اسی طرح ہم دیکھیں بھٹو جیسے لیڈر بھی وہ ایوب خان کے دور میں فائنانس منسٹر تھے ٹھیک ہے تو ملٹری لیڈرشپ نے اس طرح کو آپشن کی دس واز اے فرسٹ اسٹریٹجی دے یوز ٹو مینٹین دیئر پاور اس کے بعد کنٹینمنٹ انہوں نے جو ہماری سولین لیڈرشپ تھی اس کو کنٹین کیا کہ ان کو پلیئر ہی کھیلنے ہی نہ دیں ان کو گیم سے ہی آؤٹ کر دیں ٹھیک ہے جیسے پی 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 اور پی ایم ایل این کو ایگزائل کر دیا گیا مشرف نے ٹھیک ہے اس کے بعد پولیٹرلائزیشن بیوروکریسی کنٹرولڈ بائی جنرلس اب دیکھیں ہمارے سارے انسٹیٹیوشنس میں آرمی کا بھی بہت زیادہ رول ہے ٹھیک ہے سو دے آر انٹرینچڈ ٹھیک ہے تو یہ بھی انہوں نے طریقہ اپنایا ہاؤ دے کین مینٹین دیئر ہولڈ آن پاور اس کے بعد ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو بھی انہوں نے لیوریج کیا ٹو مینٹین دیئر پاور جو وارز ود انڈیا ہوئی اس کو بھی انہوں نے یوز کیا نائنٹین سیونٹی نائن افغان وار وار آن ٹیرر ٹھیک ہے اس کو انہوں نے ان اپرچونیٹیز کو یوٹیلائز کیا ٹو مینٹین دیئر پاور سو دیٹ از ہاؤ ملٹری واز ایبل ٹو مینٹین اٹس پاور اور دیز آر دا ریزنس وائی ڈیموکریسی اسٹرگلڈ ان پاکستان پہلے سولین لیڈرشپ کی پرابلمس پھر جو فیکٹرس تھے وچ آر ریسپانسبل فار ملٹری لیڈرشپ اوور سولین لیڈرشپ ٹھیک ہے اور پھر جو ٹولس یوز کیے ملٹری لیڈرشپ نے ٹو ڈومینیٹ سولین لیڈرشپ ٹھیک ہے اس کے بعد ری کنڈیشنس کیا ہوتی ہیں ایک ڈیموکریٹک ایولوشن کی ایک کنٹری میں کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ لازمی ہیں اگر اف یور ڈیموکریسی از ٹو ایوالو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کا رول آف جوڈیشری ہے ٹھیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھیں یو ایس کے سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے اٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے تو جوڈیشری بہت امپورٹنٹ رول اس میں ادا کر سکتی ہے اور دو ہزار دس کے بعد یہ سمجھا جاتا ہے کہ جوڈیشری اب انڈیپینڈنٹ ہے تو وہاں سے ہمیں کچھ پازیٹیو ٹرینڈس بھی نظر آئے ہیں کہ آل دو جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کا چلیں شارٹ ٹرم میں کوئی فائدہ بھی ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر رہتا ہے بیوروکریٹس کو پولیٹیشینس کو یہ جا کے جیسے ججز جا کے ہاسپٹلس ڈیمس وغیرہ جا کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے اور جوڈیشری بہت اور بھی بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہے کہ جیسے انکانسٹیٹیوشنل کوئی لاز پاس ہوں تو ان کو جوڈیشری اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے جو جیسے ہمارے مارشل لاز آئے ہسٹری میں ان ان کے خلاف جوڈیشری اسٹینڈ لے سکتی ہے تو رول آف جوڈیشری بہت امپورٹنٹ ہے ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکریٹک ایولوشن کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد رول آف میڈیا امپورٹنٹ ہے کہ ان بائسڈ ہو اور سوشل ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں کہ عوام کو صحیح انفارم کرے رادر دین ٹیکنگ سائڈز وتھ پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک ہے تاکہ عوام اویئر ہوں 
कि क्या उनके मुल्क के मसले हैं एंड विच पॉलिसीज आर गुड विच पॉलिसीज आर नॉट गुड सो दे कैन मेक इनफॉर्म डिसीजन अबाउट सिलेक्टिंग देयर लीडरशिप इलेक्टिंग देयर लीडरशिप ठीक है तो ये मीडिया का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है उसके बाद लेजिस्लेशन रोल एंड लैक ऑफ लोकल लोकल बॉडी सिस्टम ठीक है लेजिस्लेशन का भी रोल है कि आप जो आपके एम एन एज हैं उनका काम है लेजिस्लेशन करना ठीक है राधर दैन उनको फंड्स दिए जाएं और वो जाके डेवलपमेंट का काम करें ये असल में ये फंड्स दिए जाने चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो आपके मेयर्स होते हैं जो नाजिम होते हैं उनको फंड्स दिए जाने चाहिए सो दैट ऑल्सो स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी क्या कल नीचे तक आपकी डेमोक्रेसी जाती है लोएस्ट लेवल तक जाती है एंड पीपल डू नॉट फील लेफ्ट आउट एंड देयर ग्रीवेंसेज आर एड्रेस्ड तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक फंक्शनिंग जिसको फंड्स भी दिए जाए दैट काइंड ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद डेमोक्रेटिक कल्चर इन पाकिस्तान होना चाहिए वो भी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है पीपल शुड रिजिस्ट मार्शल लॉज इफ इम्पोज अब अवाम में एक ये एक सेंस होनी चाहिए ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्शल लॉज आर नॉट गुड फॉर द कंट्री वेर एज डेमोक्रेसी इज गुड फॉर द कंट्री जब ये अंडरस्टैंडिंग होगी दैन दे विल रिजिस्ट द मार्शल लॉज जैसे कि आप देखें टर्की में भी हुआ कि अर्दगान की हुकूमत थी और जब उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई मार्शा लॉ लगाया गया तो सारी आवाम बाहर निकल आई एंड दे रजिस्टेड द मिलिट्री रूल ठीक है तो इस तरह का भी अगर पाकिस्तान में कल्चर आ जाए तो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन भी वो सोचेगी कई दफ़ा मार्शा लॉ लगाने से पहले तो दैट इज स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी दैट इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शुड बी स्ट्रेंथन ठीक है अब देखें जैसे दुबई जैसे कंट्रीज में जाते हैं या इंग्लैंड यूएस वगैरह उनमें रूल ऑफ लॉ है लोग कदर करते हैं रूल की ठीक है और उन्हें पता होता है कि दे विल बी पनिश्ड अगर दे अगर वो लॉ ब्रेक करेंगे यहाँ पे इस तरह नहीं है तो रूल ऑफ लॉ होना भी जरूरी है उससे भी दैट इज ऑल्सो अपनी कंडीशन फॉर योर डेमोक्रेसी और जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए उनमें ज्यादा डिसिप्लिन हो वो पोलिटिसाइज ना हो ठीक है तो इस वजह से ज्यादा रूल ऑफ लॉ होगा अब पता है कि लोगों को पता है कि पुलिस इज पोलिटिसाइज आपके कनेक्शन चलेंगे और इस तरह की बात चलेगी ठीक है तो कोई वो लॉ की उस तरह से कदर नहीं करता जब पता होगा कि पुलिस इज इम्पार्शल एंड दे विल टेक एक्शन अगर आप लॉ ब्रेक करेंगे ठीक है तब रूल ऑफ लॉ ज्यादा आएगा और डेमोक्रेसी के लिए एक प्री कंडीशन है उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जैसे इदारे हैं नैब वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जुडिशरी को अपना रोल अदा करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी में मीडिया को भी अकाउंटेबल हेल्प करना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या जो पॉलिटिशियंस उनकी कोई करप्शन है या कोई और इस तरह की बातें हैं तो मीडिया शुड ऑल्सो प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी फॉर द पॉपुलेशन ठीक है ये भी एक प्री कंडीशन है उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल टॉलरेंस का भी होना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए और इसमें रोल ऑफ उलमा बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इस्लाम में हमारे है कि लेट देर बी नो कम्पल्शन इन रिलीजन सो देर इज रिलीजियस टॉलरेंस और आप देखें हजूस वसलम भी जब मदीना में जाके उन्होंने हिजरत की तो वहाँ पे जूस भी रहते थे और मुसलमान वहाँ के बहुत पीसफुली रहे जूस के साथ और उनके साथ बल्कि ट्रीटीज भी की ठीक है सो so, इस्लाम में ये ये पैगाम देता है कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए ठीक है और डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत जरूरी है इट इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन उसके बाद सिविल मिलिट्री इंट्रैक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि मिलिट्री को ये रियलाइज करना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड और वो इस परस्पेक्टिव के साथ दे शुड इंटरेक्ट विद सिविलियन गवर्नमेंट रादर दैन कि जैसे दे माइट थिंक दैट दे आर 
the ones running the country theek hai to is tarah ki jab realization ho aur civil military interaction ek pro democracy ho theek hai to wo bhi zaruri hai aapki democratic evolution ke liye uske baad hame positive trends kya nazar aate hain democratic evolution of sabse pehle to role of media for accountability ye especially musharraf daur se bahut zyada improve hua hai मुशरफ ने मीडिया को आज़ादी दे दी बहुत सारे आपके न्यूज़ चैनल्स इस्टेब्लिश हो गया अब देखिए कितने ज़्यादा मीडिया हाउसेज हैं आपके चैनल्स हैं और ये अच्छी बात है कि वो अकाउंटेबल होल्ड करते भी हैं ठीक है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे सर आम जो प्रोग्राम है वो देखिए वो जाके अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं और भी इस तरह के प्रोग्राम हैं ठीक है तो ये एक अच्छा ट्रेंड है कि आवाम एक तरह से वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी भी होगी आपकी ठीक है उनको ज़्यादा पता होगा कि मुल्क में क्या चल रहा है और मीडिया अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी कर सकता है ठीक है तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है उसके बाद रोल ऑफ जुडिशरी इम्प्रूविंग इन अकाउंटेबिलिटी ठीक है जुडिशल एक्टिविज़म हैज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी तो जैसे जुडिशल एक्टिविज़म का रिसेंट ट्रेंड है कि जैसे जाके एम हॉस्पिटल उसकी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं डैम फंड्स वगैरह उनको देख लेते हैं कि इस पे काम नहीं हो रहा तो इसका शॉर्ट टर्म एटलीस्ट हमें फ़ायदा है अकाउंटेबिलिटी एक हो रही है पॉलिटिशियंस की ब्यूरोक्रेट्स की ठीक है उसके बाद एटीन अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुई 2010 में विच वाज अ लैंडमार्क अमेंडमेंट ठीक है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमारी डेमोक्रेसी को और उसमें स्पेशली फिफ्टी जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया जिसमें प्रेजिडेंट वॉज एबल टू Unilaterally dissolve the assemblies, and he was able to send the prime minister home. Or in the eighteenth amendment, the NFC award was introduced, which was increased by provinces. The share increased by the federal divisible pool. The share of provinces was increased by the federal divisible pool. So, the provinces were also more empowered, which was the result of democracy strengthening. So, this is also a positive trend. उसके बाद सी पैक एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ठीक है सी पैक आपका रिसेंटली आया जिस वजह से पूरा आपका पाकिस्तान एक तरह से बेटर कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू पास्ट ठीक है सो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर आवर डेमोक्रेसी ठीक है और फिर आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कासा टैपी जो आपके सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ ये प्रोजेक्ट्स हैं ईरान पाकिस्तान गैस पैक पाइप ठीक है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए कि ये सिविलियन लीडरशिप इनिशिएट कर रही है जिसकी वजह से आवाम का ट्रस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिविलियन लीडरशिप में उसके बाद एक और पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि यूथ पोलिटिसाइज हो चुकी है ठीक है पहले यूथ ज़्यादा कंसर्न नहीं होती थी ठीक है बट रिसेंटली इट हैज़ बिकम पोलिटिसाइज और इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है ठीक है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस कराई जाए और और भी इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जाए दैट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड वोट्स फॉर ओल्ड ओवरसीज पाकिस्तानी ठीक है इसकी भी कोशिश की जा रही है ये भी एक अच्छा ट्रेंड है उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर कंसेंसस जो मैंने लिखा था दो हज़ार तेरह में ये स्टार्ट हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन इनके कंसेंसस से बनेगी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है पहले ऐसा नहीं होता था उसके बाद जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई है पहली दफ़ा 2013 में ठीक है और उसके बाद 2018 में दूसरी दफ़ा तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि अब ज़्यादा हम प्रो डेमोक्रेसी होते जा रहे हैं ठीक है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक क्या डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई उनकी क्या सेलियंट फीचर्स थी
कि अभी तक हमने ये देखा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी हमने एवोल्यूशन को देखा कि क्यों इसने स्ट्रगल किया हिस्ट्री में फिर क्या इसके पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं और क्या प्री कंडीशंस हैं फॉर डेमोक्रेसी ठीक है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में हमने देखा और ये आपको ऐसे में भी आप इसको यूज कर सकते हैं अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक कैसे आए डेमोक्रेसी पाकिस्तान स्पेसिफिक ठीक है अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इसमें सबसे पहले तो कायद आजम के दौर से स्टार्ट करते हैं कि कायद आजम ने इनिशली क्या डिफिकल्टीज फेस की ठीक है ये वैसे एक तरह से रेपिटेशन है जो हमने पाकिस्तान आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी वाले लेक्चर में देखा था कि प्री पार्टीशन कायद आजम का क्या रोल था और पोस्ट पार्टीशन उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो ये सारे वही पॉइंट हैं कि मसाकर ऑफ रेफ्यूजीज लिंग्विस्टिक इशूज ठीक है एक्सेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स तो ये पिछले लेक्चर वाली बात है तो ये इस वजह से यहाँ पे लिखा कि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ये सारे जो कायद आजम को इशूज फेस थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये वो वाले हैं ये लास्ट लेक्चर वाले सेम पॉइंट हैं ठीक है जिसको आप देख लीजिएगा उसके बाद नाइनटीन फोर्टी नाइन में आ गई याकत अली खान ने इंट्रोड्यूस कराई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो इसमें क्या था ये आपका एक तरह से फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग इन पाकिस्तान ठीक है और 1949 में जनरल जनरल कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने इंट्रोड्यूस कराया ठीक है और इसके क्या सेलियंट फीचर्स थे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के सबसे पहले इसमें बात की गई सोवरेंटी ऑफ अल्लाह की ठीक है दूसरा इसमें यह बात की गई कि रूल्स दे आर सेट बाय अल्लाह ठीक है उसके बाद ये स्लाइड्स की नोट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है ग्रुप में ठीक है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसमें कहा गया कि वो एक होनी चाहिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ठीक है ये बात की गई फिर ये बात की गई कि जो आपके मेंबर्स ऑफ असेंबलीज होंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स होंगे असल पावर तो अल्लाह ताला के पास है बट दे आर रिप्रेजेंटेटिव अल्लाह चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ ठीक है और वो रूल्स सेट बाय अल्लाह तो उनको एक्सरसाइज करेंगे ठीक है तो यहां से आपको देखिए नजर आता है कि इसका थोड़ा इस्लामिक टिल्ट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का उसके बाद कुरान एंड सुना का प्राइमरी रोल होगा ठीक है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये इसमें बात की गई और उसके बाद ये बात की गई कि फंडामेंटल राइट जो है उनका भी ख्याल रखा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असल में इसको कहा जाता है ग्रंड नॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि इसने बेसिक एक तरह से प्रिंसिपल्स दे दिए कि फ्यूचर में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें आपने किन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखना है उसको बनाते हुए ठीक है तो ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने देखे ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर वाले कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों का ख्याल रखा जाना लाजमी है ठीक हो गया और भी इसमें क्या बातें थी इसमें यह भी कहा गया कि ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखा जाए माइनॉरिटीज के ठीक है क्योंकि ये डेंजर था कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं ठीक है तो ये खतरा था कि और इसका ज्यादा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक इस्लामिक टिल्ट था ठीक है तो वहां से ये खतरा लगता था कि माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा ओप्रेस ना हो जाए तो इसमें यह भी बात की गई कि 
ह्यूमन राइट्स फॉर माइनॉरिटी शुड बी देयर एज वेल उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करें दैट जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट ठीक है स्टेट सोवरेंटी होनी चाहिए ठीक है हमारी स्टेट की सोवरेंटी होनी चाहिए उसके बाद डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड इक्वालिटी ये प्रिंसिपल्स भी मद्देनजर रखना लाजमी है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में कि डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए फ्रीडम भी होनी चाहिए इक्वालिटी भी होनी चाहिए ठीक है और ओवरऑल इट हैड आ रिलीजियस हाउ टू ठीक है ये सारे देखिए जैसे बात हुई जो प्रिंसिपल्स थे एक रिलीजियस आउटलुक थी इसकी अच्छा ये हमारा 1949 में एक पहली हमें अटैम्प्ट नजर आई ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ठीक है और जो प्रिंसिपल्स थे वो डिसाइड कर लिए गए कि फ्यूचर वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे उनमें ये वाले प्रिंसिपल्स मद्देनजर रखना लाजमी है उससे पहले हमने देखा जो कैद आजम ने इनिशली डिफिकल्टीज जो फेस की मतलब इंडिया से थ्रेट था लैंग्वेज इश्यूज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो कैद आजम ने खुद फेस की उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखी और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है वो होता है गुलाम मोहम्मद का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर बिकेम द सेकेंड गवर्नर जनरल ये एक ब्यूरोक्रेट भी थे पहले फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर बने फिर ये गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया ठीक हो गया डिजोल्व प्राइम मिनिस्टर नाजिमुद्दीन गवर्नमेंट इन्होंने नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट को डिजोल्व कर दिया इन्वोक्ट सेक्शन टेन इंडियन एक्ट ऑफ 1935 जो हमने देखी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अभी तक वही चल रही थी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका जो सेक्शन टेन था उसके जरिए इन्होंने डिजोल्व कर दी खजा नाजुद्दीन की हुकूमत क्रिटिसाइज स्लैशिंग मिलिट्री बजट ठीक है फूड शॉर्टेज एन टी एम दिया अपील टू ब्रिटिश फॉर हेल्प और इन्होंने रीजन क्या दी ख्वाजा नाजबुद्दीन की हकूमत को डिसमिस करने की डिजोल्व करने की कि ख्वाजा नाजबुद्दीन बात कर रहे थे मिलिट्री बजट को रिड्यूस करने की फूड शॉर्टेज की वो बात कर रहे थे वो एन टी अहमदिया थे और वो ब्रिटिश को अपील कर रहे थे इन प्रॉब्लम से हमें बचाएं ठीक है तो इन इस बेसिस के ऊपर ये रीजंस दी गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजुद्दीन की हकूमत डिजोल्व करने के लिए ठीक है तमीजुद्दीन केस टू चैलेंज द रिजोल्यूशन बट टर्न डाउन 1955 में जो मौलवी तमीजुद्दीन जो इस असम्बली के स्पीकर थे उन्होंने केस किया कि इसको ये जो डिजोल्व हुई असम्बली इसको वापस साफ करें और रिवर्स करें बट वो केस वो हार गया ठीक है उसके बाद गुलाम मोहम्मद के दौर में नए प्राइम मिनिस्टर आए पी एम बोगरा और उसमें उन्होंने एक एक्ट पास की जिसका नाम था प्रोडा और वो एक्ट थी इट वॉन्टेड टू डाइवेस्ट द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल ठीक है तो इन्होंने थ्रेट फील किया कि मेरी तो पावर्स बर्डेल हो जाएंगी तो इन्होंने जो बोगरा वाली हुकूमत थी उसको भी डिजोल्व कर दिया ठीक है तो ये इनका दौर था 1951 से 1955 में ठीक है और पहली दफा जो असम्बलीज हैं वो डिजोल्व हुई इस दौर में ठीक है और गवर्नर जनरल उस वक्त प्रेजिडेंट तो नहीं होता था गवर्नर जनरल होता था ये ट्रेंड सेट हुआ कि असम्बलीज डिजोल्व कर सकता है वो बंदा ठीक है और जुडिशरी ने भी इसी दौर में पहली दफा डिजोल्यूशन ऑफ असम्बलीज को अपहोल्ड किया ठीक हो गया उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन और ये आता है इसकंदर मिर्जा के दौर में जब इसकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट थे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इसमें प्रेसिडेंशियल नहीं था बल्कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें 
PM appointed for from NA by President. The National Assembly thi usme se jo Prime Minister tha usko President khud appoint karta tha. One unit scheme introduced. Jo one unit scheme mein usko introduce karaya gaya. It was one of the major reasons of partition of Pakistan. Kya aapko pata hai ki jo East Pakistan tha. उनकी सबसे मेजर कंसर्न ही यही थी ये वन यूनिट स्कीम जो थी उन्होंने कहा कि आप हमारी नेचुरल एक डोमिनेशन बनती है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी तो आपने कहा उसको आप हमारी जो नेचुरल डोमिनेशन है उसको आप वो नहीं करने दे रहे उसको आप साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वन यूनिट स्कीम जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान की ग्रीवेंसिस बहुत ज्यादा बढ़ी और विच इवेंचुअली लेड टू फॉल ऑफ ठाका ठीक है उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम था ठीक है ना के ना यूनिटरी सिस्टम था ना कन्फेडरेशन थी बल्कि फेडरल सिस्टम था फेडरल सिस्टम में होता है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है लेकिन जो बाकी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी आपके जो यूनिट्स होते हैं उनके पास भी पावर होती है ठीक है जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है बाकी जो यूनिट्स होते हैं जो प्रोविंस होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और जो कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है इसमें भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपकी जुडिशरी ठीक है उसको उस प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया गया उसके बाद फंडामेंटल राइट की भी बात की गई 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद इसमें इस्लामिक प्रोविजंस भी थी ठीक है कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कुरान और सुना का उसमें रोल होना चाहिए और हेड ऑफ स्टेट है वो मुस्लिम होना चाहिए ठीक है तो इस तरह के इसमें इस्लामिक प्रोविजंस भी थी सो so, ओवरऑल ये जो सात आठ पॉइंट्स हैं दे आर द सेलियन फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है उसके बाद आया आपका 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें था प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद बेसिक डेमोक्रेट्स फॉर फाइव इयर्स ठीक है उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया ठीक है और बेसिक डेमोक्रेट्स के जरिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था ठीक है मतलब वो ये नहीं था कि एवरी पर्सन वोटेड फॉर द प्रेसिडेंट बल्कि जैसे आपके मेयर्स हैं ठीक है मेयर्स हैं तहसील के ऊपर आपके नाजिम हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं ठीक है इस तरह के जो लोग थे इनको कहा जाता था बेसिक डेमोक्रेट्स ये डायरेक्टली इलेक्ट होते थे ठीक है आम पॉपुलेशन इनको इलेक्ट करती थी फिर ये जो तकरीबन एटी थाउजेंड ये बेसिक डेमोक्रेट्स थे ये इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को ठीक है तो ये सिस्टम था और इसका टेन्यूर होता था फाइव ईयर्स का ठीक है ये फाइव ईयर्स तक ये रहेगा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया उसके बाद इसकी कुछ इस्लामिक प्रोविजंस थी फॉर एग्जांपल जक़ात, कुरान एंड इस्लामियात कंपलसरी ठीक है इसमें जक़ात की बात की गई ठीक है इसमें इस्लामियात को भी कंपलसरी बनाया गया ठीक है और इसमें यह भी कहा गया कि जो आपका प्रेस्ट, जो आपका प्रेसिडेंट है उसका मुस्लिम होना जरूरी है ठीक है तो ये इसकी इस्लामिक प्रोविजंस थी उसके बाद इसमें भी कहा गया कि फेडरल सिस्टम है ठीक है एक आपके पास सेंटर था और आपके पास दो यूनिट्स थे एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान ठीक है तो इसमें भी फेडरल सिस्टम था उसके बाद इसमें भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई फिर एडवाइजरी इस्लामिक काउंसिल 
एंड इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसमें बनाया गया ठीक है जैसे आजकल आपकी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है सी आई आई तो उस वक्त इसकी शक्ल ये थी कि एडवाइजरी इस्लामिक काउंसिल और इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से थे उसके बाद यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था आपका ठीक है अब जैसे नेशनल असम्बली और सेनेट है उस वक्त ऐसे नहीं था उस वक्त बस एक ही हाउस था ठीक है डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो पहले इसका नाम सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था फिर इसको चेंज करके डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर लिया तो ये देखेंगे जो भी डिक्टेटर्स होते हैं वो इस तरह के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ठीक है हालांकि अयूब खान वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर और आप देखें नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है उनका जो डिक्टेटर है उसका भी नाम नॉर्थ कोरिया का नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया ठीक है तो जहां पे डिक्टेटरशिप होती है वो बल्कि ज्यादा डेमोक्रेसी के वर्ड्स यूज करती हैं उसके बाद वन यूनिट स्कीम जो थी दैट वॉज रिटेन ठीक है तो ये थे इसके सेलियंट फीचर्स 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बाद हमारा आया 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी तक भी चल रहा है ठीक है और इसमें टू एटी आर्टिकल्स थे सिक्स स्केजुअल्स थे और बारह पार्ट्स थे ठीक है दूसरी बात ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि ब्रिटिश का इट इज नॉट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है इट इज रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी बात ये रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन है कि आपको टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए होती है एक अमेंडमेंट पास करने के लिए सो इन दैट सेंस इट इज अजिट कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद इसमें यह डिसाइड किया गया कि हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू होगी क्योंकि बांग्लादेश सेपरेट हो गया था तो अब यह डिसाइड किया गया कि आवर नेशनल लैंग्वेज विल बी उर्दू फिर इसमें बाई केमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कराया गया कि लोअर हाउस भी होगा फिर एक अपर हाउस होगा ठीक है और जो कि अभी तक हमारा चल रहा है नेशनल असम्बली एंड सेनेट उसके बाद प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होंगी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कैन होल्ड रेफरेंडम ऑन नेशनल मैटर्स कि नेशनल मैटर्स के ऊपर प्रेजिडेंट हैज दावर टू होल्ड रेफरेंडम उसके बाद प्रेजिडेंट विल बी हेड ऑफ स्टेट ठीक है cannot dissolve assembly abhi tak he did not have the power to dissolve assemblies wo 1985 mein humne dekha tha 8th amendment jab aayi thi ziaulak ke daur mein wo tab aaya tha uske baad executive authority not legislation president ke paas sirf executive authority hogi aur legislation nahi hogi theek hai uske baad jo सेनेट का और नेशनल असम्बली का रोल डिसाइड किया गया कि जो सेनेट है इट विल बी अ परमानेंट बॉडी एंड नेशनल असम्बली विल एक्ट एज द लोअर हाउस ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर है उसका क्या रोल था प्राइम मिनिस्टर वॉज हेड ऑफ गवर्नमेंट ठीक है ही अपॉइंट मिनिस्टर्स उससे मिनिस्टर्स भी अपॉइंट करने होते थे ही वॉज इलेक्टेड बाई नेशनल असम्बली ठीक है और उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी उसके पास होते थे ठीक है उसके बाद जुडिशरी का क्या रोल था जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है हाई कोर्ट होता है और उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट भी होता है ये लोगों को आमतौर पे पता नहीं होता कि फेडरल शरीयत कोर्ट भी होता है ठीक है और जो हमारे कंट्री का नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा तो जो जैसे 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में था ये दोबारा वही वैसे हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट आया पार्टीशन ऑफ जो कि 1971 में हुई ठीक है अब उसके क्या कॉजेज थे वो हम देखेंगे उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सोशल जोग्राफिकल और फिर टिगरिंग फैक्टर्स ये जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसके क्या कॉजेज थे क्या रीजन थी सबसे पहले उसके पॉलिटिकल रीजंस के कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था ठीक है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी 
کیا آپ دیکھیں نائنٹین سیونٹی ون تک پہلے آپ کا نائنٹین ففٹی سکس کا کانسٹیٹیوشن آیا وہ بھی اتنا بعد میں آیا ٹھیک ہے اور وہ بھی پھر دو سال بعد وہ اپروگیٹ ہو گیا اس کے بعد ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن بھی آیا نائنٹین سکسٹی ٹو میں اور وہ نائنٹین سکسٹی نائن میں وہ بھی چلا گیا ٹھیک ہے تو ایک ڈیڈ لاک تھا کانسٹیٹیوشن کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا آپ کے پاس جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی ٹھیک ہے تو دیٹ از دا فرسٹ ریزن اس کے بعد ون یونٹ پالیسی جو انٹروڈیوس کرائی تھی یہ کس کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی تھی یہ اسکندر مرزا کے دور میں جب انٹروڈیوس ہوئی تھی اراؤنڈ نائنٹین ففٹی فائیو یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی بہت زیادہ گریونسز نے جنم لیا اس پاکستان کی گریونسز ڈیموکریٹک رائٹ آف بنگالس ڈومینیشن واز ٹیکن اوے جو بنگال کی ڈومینیشن تھی اس کا جو ڈیموکریٹک رائٹ تھا کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے سو دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈومینیٹ وہ ون یونٹ اسکیم کے ذریعے آپ نے باقی چار صوبوں کو ویسٹ پاکستان کے جو چار صوبے تھے آپ نے ان کو ملا کے آپ نے ایک یونٹ بنا دیا تاکہ وہ ایسٹ پاکستان کو کاؤنٹر کر سکے اور ایسٹ پاکستان یا بنگال آپ کو ڈومینیٹ نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ گریونسز نے جنم دیا فار ایسٹ پاکستان اس کے بعد ڈس فنکشنل ڈیموکریسی تھی کہ آپ کے بار بار کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو جاتا تھا ملٹری لیڈرشپس آ جاتی تھی پہلے اسکندر مرزا کا کو ہوا ایوب خان آ گیا اس کے بعد اس سے پہلے غلام محمد نے بھی اسمبلیز ڈسالو کر دی اس کے بعد ایوب خان کے بعد یاہیا خان نے اگین ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ٹیک اوور کر لیا تو ڈیموکریسی آپ کی ڈس فنکشنل تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ریزن تھی فار دا فال آف ڈھاکہ اس کے بعد وار آف نائنٹین سکسٹی فائیو اینڈ ہماری جو ملٹری تھی اس نے سب سارا فوکس کیا ویسٹ پاکستان کے اوپر کہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا اور ایسٹ پاکستان کو نگلیکٹ کیا اور وہ بلکہ چائنا کے ساتھ ایک طرح سے اگریمنٹ ہوا کہ اگر ایسٹ پاکستان کو انڈیا نے انویٹ کیا تو چائنا ول ٹیک ایکشن تو آپ نے اس کو ایک طرح سے نگلیکٹ کر دیا ایسٹ پاکستان کو سو دیٹ آلسو کاسٹ ڈیونسز اس کے بعد رول آف مجیب سکس پوائنٹس جو مجیب الرحمان کے سکس پوائنٹس تھے انہوں نے بھی اپنا رول ایک ادا کیا کہ اس میں اس نے کہا کہ جو ٹیکس ہیں جو ریزروز ہیں جو کرنسی ہے اور جو جی ایچ کیو ہے جو آرمی کا آپ کا ہوتا ہے ہیڈ کوارٹرس جنرل ہیڈ کوارٹرس اس نے کہا یہ ساری چیزیں یہ دونوں کی سیپریٹ ہونی چاہیے ایسٹ پاکستان کی اور ویسٹ پاکستان کی ٹھیک ہے ہی واز موونگ ٹوورڈ دا کنفیڈریٹ اسٹیٹ ٹھیک ہے وہ کہتا تھا ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے رادر دین اے فیڈریشن ٹھیک ہے تو اس نے بھی زیادہ جب اس کے پوائنٹس کو نہیں مانا گیا دیٹ آلسو لیڈ ٹو گریونسز نیگیٹو ایٹیچیوڈ آف ویسٹ پاکستان سینس آف آئسولیشن فار ایسٹ پاکستان ہوگا سینس آف آئسولیشن فار ایسٹ پاکستان کہ ہمارا ایٹیچیوڈ بھی ان کے خلاف ایسا تھا کہ بھی کنسیڈرڈ دین انفیریئر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بھی ان کی پولیٹیکل گریونسز تھیں اس کے بعد اکنامک کازز کیا تھے ان اکویلٹی آف ریسورسز تھی جیوٹ منی چینل ٹوورڈس ویسٹ جیوٹ ایک بہت ہماری میجر ایکسپورٹ تھی وہ اس پاکستان میں گرو ہوتی تھی اور اس سے جو ہمیں ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ سارا پیسہ لگتا تھا ہمارے ویسٹ پاکستان کے اوپر ٹھیک ہے سو دس آلسو کاسٹ گریونسز اس کے بعد لارجر شیئر آف ویسٹ ان ایڈمنسٹریشن اینڈ آرمی ویسٹ پاکستان کا یہ بیوروکریسی میں آرمی میں زیادہ تر شیئر اکٹا تھا ٹاپ پوزیشن جن کے پاس تھی ٹھیک ہے تو دیٹ آلسو کاسٹ گریونسز اس کے بعد سوشل میں کیا تھا لینگویج ایشوز تھے کہ اردو آپ کی نیشنل لینگویج تھی جب کہ ایسٹ پاکستانیز چاہتے تھے کہ بنگالی بھی ہو نیشنل لینگویج ٹھیک ہے تو یہ ان کا ایک ایشو تھا اس کے بعد کلچرل ڈفرینسز کیا آپ دیکھیں اتنے مائلز اپارٹ تھے اور درمیان میں انڈیا کا ڈسٹینس تھا ٹھیک ہے تو کلچر بہت زیادہ ڈفرینس تھے جیوگرافیکلی دیور سیپریٹیڈ 
उनके हिस्टोरिकली उनका कोई और कल्चर डिवेलप हुआ हमारा कोई और कल्चर डिवेलप हुआ ठीक है और वो जो अपनी लैंग्वेज भी लिखते थे वो इंडिया की जो लैंग्वेज है हिंदी स्क्रिप्चर जो संस्कृत वाला स्क्रिप्चर है वो वाले लेटर्स वो यूज करते थे तो उनका कल्चर भी काफी डिफरेंट था हमारे से ठीक है सो दीज वर द सोशल इशूज एज वेल बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान जोग्राफिकल फैक्टर्स थे कि लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेटेड बाय द एनिमी स्टेट तो एक कंट्री के लिए इकट्ठा रहना काफी मुश्किल हो जाता है जब जोग्राफी का इतना फर्क हो कि इतना ज्यादा आप जोग्राफिकली सेपरेटेड हो और स्पेशली दरमियान में एक एनिमी स्टेट हो आपके दरमियान ठीक है तो ये भी एक कॉज बना सेपरेशन का उसके बाद नाइनटीन में जो फ्लड आए उसमें हमने ईस्ट पाकिस्तान में ये फ्लड आए हमने इस पाकिस्तान को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया ठीक है और वहां पे बहुत ज्यादा डेवेस्टेशन हुई फ्लड्स की वजह से तो ये भी एक ग्रीवेंस क्रिएट हुई कि हमें तो इन्होंने बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया ठीक है फिर इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या बने फॉल ऑफ ढाका के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या बने ये सारे बाकी फैक्टर्स तो थे लेकिन ट्रिगर कैसा हुआ ये वो ऐसे हुआ कि नाइनटीन के जब आपके इलेक्शन हुए उसमें ज्यादा सीट्स आपकी अवामी लीग ने जीते जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी ठीक है और इधर से पीपल्स पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीट्स जीती लेकिन ओवरऑल ज्यादा सीट्स उनकी बनती थी तो भुट्टो ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ही आके हुकूमत बना लें फेमसली भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम और उसने ये भी कहा था कि मेजोरिटी अलोन डज नॉट काउंट ठीक है और जो वहां पे नेशनल असम्बली का सेशन होना था ढाका में और जो पीपल्स पार्टी के लोग जो इसके इलेक्टेड एम एन एस जाना चाहते थे उस सेशन में तो भुटो ने थ्रेट किया था कि मैं टांगे तोड़ दूंगा ठीक है सो so, जो इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ठीक है और जो पहला नेशनल असम्बली का सेशन होना था उसको भी डिले किया गया तो वहां से इस पाकिस्तान को लगा कि ये हमारे हक हाँ हमें नहीं देने देंगे ठीक है तो इसने ट्रिगर किया उसके बाद जब ये पता लग गया कि ये नेशनल असम्बली का सेशन भी डिले कर रहे हैं तो मुक्ति बानी जो ईस्ट पाकिस्तान की लोकल एक तरह से रिबेल ग्रुप था उसने दे टुक अप आर्म्स एंड दे स्टार्टेड आर रिबेलियन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो दीज ट्रिगरिंग फैक्टर्स विच लेड टू फॉल ऑफ थिंग और इवेंचुअली आपको पता है कि फिर 1971 के दिसंबर में जाके इंडिया ने भी इंटरवीन कर दिया और इवेंचुअली 1971 दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड ठीक है तो दीज वर दॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान बाद इसके इफेक्ट्स क्या थे कि पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो हुई वट वर इट्स इफेक्ट्स सबसे पहले तो लॉस्ट लिंक विद ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया जो था वहां से हमारी सारी लिंक टूट गई ठीक है एक सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी क्रिएट हो गई एक मतलब पहले देखें ईस्ट एशिया से लिंक हमारी लूज हो गई वहां पे देखें बांग्लादेश के साथ जो कंट्रीज लगते हैं मायनमार और बाकी थाईलैंड मलेशिया सिंगापुर जो वहाँ करीब कंट्रीज हैं वहाँ हमारी लिंक वो खत्म हो गई उनके साथ ठीक है उसके बाद सेंस ऑफ अनसर्टिनिटी एक क्रिएट हुई कि अब बाकी भी प्रोविंस ऑब्वियसली हर हमेशा से सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स रहे हैं और प्रोविंस में भी जैसे आजकल हमें नजर आते हैं बलोचिस्तान में ठीक है कभी सिंध में भी दोबारा आ जाते हैं के पी के में भी कभी इस तरह की बातें होती हैं कि हमें अफगानिस्तान के साथ आप मिला दें अफगानिस्तान का एक पार्ट हमारे साथ मिला के पख्तूनिस्तान बना दें तो जो बाकी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे वो भी एक खतरा पैदा हो गया कि अब एक अगर प्रोविंस से सीड कर गया तो बाकी प्रोविंस भी इस तरह एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए ठीक है तो पाकिस्तान बिल्कुल ही टूट ना जाए तो एक इसका ये इफेक्ट हुआ फिर इसका स्ट्रेटेजिक लॉस में हुआ कि पहले जैसे हमारे पास उसके भी हम सी रूट को यूज कर सकते 
کر سکتے تھے پیس پاکستان کے ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے لیے سی لینس اوپن تھی اور انڈیا کو بھی ہم دو سائڈ سے پریشرائز کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو اسٹریٹجی کے ہمیں ایڈوانٹیج تھا وہ لوز ہو گیا اس کے بعد اور اس کا افیکٹ ہوا کہ کشمیر کاز ویکنڈ ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ بھائی ہم تو جو ہمارے اور پروونسز ہیں ان کو ہم اتنا مس ٹریٹ کرتے ہیں کہ دے آر سیڈنگ فارمرس ٹھیک ہے تو وہاں سے ایک ہمارا جو کشمیر کا کاز ہے کہ کشمیر بھی پاکستان کا پارٹ بنے ٹھیک ہے تاکہ ان میں بھی خوشحالی آئے تو وہ ہمارا سٹانس کمزور ہو گیا اس کی وجہ سے اس کا پھر ایک پازیٹیو افیکٹ یہ ہوا کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر پھر کانسینسس ہو گیا کہ جو ایشوز تھے اس طرح کے کہ لینگویج کون سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے پارلیمنٹری تو وہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے پیپلز پارٹی ڈومینٹ پارٹی تھی ویسٹ پاکستان میں تو انہوں نے آرام سے ایک کانسٹیٹیوشن پھر بنا لیا کانسینسس ہو گیا تو یہ ایک پازیٹیو افیکٹ تھا اکنامک لاس آف ریسورسز تو اس پاکستان کے جو ریسورسز تھے وہاں پہ اسپیشلی جوٹ پروڈکشن تو وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ ہمیں لاس ہو گیا ٹھیک ہے پھر لاس آف ہیومن کیپیٹل اس پاکستان کی دیکھیں آل موسٹ کمپیریبل پاپولیشن ہے ویسٹ پاکستان کے ساتھ وہ ساری پاپولیشن بھی ہماری لوز ہو گئی ہیومن کیپیٹل جو ہے وہ لوز ہو گیا اس کے بعد فیئر آف ویک فیڈریشن ٹھیک ہے یہ تھا کہ پروونس زیادہ اسٹرانگ نہ ہو جائیں فیڈریشن سے سینٹر سے کیونکہ ایک تو اسے سیڈ کر گیا باقی بھی اس طرح کا خطرہ تھا تو یہ تھا کہ فیڈریشن ہماری ویک نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے ایسٹ پاکستان کی جو ہمارے سے سپریشن ہوئی اس کے جو افیکٹس تھے دیز ور دوز اس کے بعد 1971 میں وہ ہو گئی سپریشن اس کے بعد اسٹارٹ ہوا بھٹو کا ایرا اینڈ اٹ لاسٹ ٹل نائنٹین اس کے کیا امپورٹنٹ ایونٹس تھے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے انٹرنل اور ایکسٹرنل انٹرنل ایونٹس میں کیا امپورٹنٹ تھے اس کی جو پالیٹکس تھی دے ور نیشنلسٹ سوشلسٹ اینڈ پاپولسٹ نیشنلسٹ اس طرح سے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں اچھا وہ نیکسٹ پوائنٹ میں آئے گا نیشنلزم کی بات ہوتی تھی کہ پاکستانیت کی بات ہوتی تھی ٹھیک ہے نیشنل آئیڈینٹی کو اس نے زیادہ اسٹریس کیا ٹھیک ہے پھر اس کی پالیٹکس سوشلسٹ ہوتی تھی کہ غریب آدمی کی عام آدمی کی یا مزدور کی ورکرس کی ان کی بات کرتا تھا سوشلزم میں بلیو کرتا تھا اور پاپولسٹ پالیٹکس تھی کہ ہی واز اے پاپولسٹ جو بہت بڑے بڑے جلسے بھی کرتا تھا اینڈ ہی واز ویری سکسیسفل ان دیٹ ریگارڈ اس کے بعد ہی پرسوڈ اے پالیسی آف نیشنلائزیشن اس میں کیا ہوا کہ جو آپ کی انڈسٹریز تھی وہ بہت زیادہ نیشنلائز ہو گئی ٹھیک ہے جیسے نواز شریف وغیرہ کی بھی ان کی بھی جو فیکٹریز تھیں انڈسٹریز تھیں ان کو بھی بھٹو نے نیشنلائز کر دیا اور بھی جو آپ کی باقی پرائیویٹ کمپنیز تھیں اس کو بھی نیشنلائز کر دیا ٹھیک ہے پرسوڈ اے پالیسی آف نیشنلائزیشن وچ واز اے ڈیزاسٹر ٹھیک ہے اس کے بعد کریڈٹ پالیسیز فار اسمال فارمرس جو اسمال فارمرس تھے اس کے لیے انہوں نے انٹروڈیوس کی کریڈٹ پالیسیز کیونکہ یہ عام آدمی کو غریب طبقے کو زیادہ وانٹیڈ ٹو فیور دیم تو اس وجہ سے اس نے انٹروڈیوس کرائی کریڈٹ پالیسیز کہ ان کو لون لینے میں آسانی ہو اسمال فارمرس کو اور ان کو اپلفٹ کیا جا سکے اس کے بعد ٹریڈ یونینس کافی اسٹرینگتھن ہوئی بھٹو کے دور میں کیونکہ وہی بات کے ورکرس کی بات کرتا تھا سوشلسٹ پالیسیز تھیں اس کے بعد نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ان پاکستان ہوئی 
so that is a positive contribution from him ke he famously said that we have to develop our own nuclear bomb even if people of pakistan have to eat grass ki jab india ban gaya nuclear power to usne kaha ki hame bhi banna hi padega so that is his positive contribution otherwise hum shayad fully subjugate ho jate india ke samne uske baad ek aur positive contribution iski ye thi ki 1973 constitution diya jo ke baaki constitutions ho gaye ki stable rahe subvert ho gaya 1973 constitution it showed itself resilient ke do martial laws ke baad bhi it is able to be in place to bhi tak bhi yahi chal raha hai to ye iski achhi contribution thi uske baad ahmadi protest bhi hue iske daur mein aur fsf iski force thi wo bhi iski private force thi jisme iske upar ye allegation thi ki isne ek apne political opponent ka murder karwaya tha theek hai तो ये इसके दौर में ये भी इवेंट्स थे उसके बाद एक्सटर्नल इवेंट्स क्या हो रहे थे इस दौर में ओ आई सी समिट हुआ नाइनटीन सेवेंटी फोर में पाकिस्तान में जो जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपूटेशन को बहुत ज्यादा इन्हेंस किया कि वर्ल्ड के जो टॉप मुस्लिम लीडर्स थे दे केम टू पाकिस्तान फॉर दिस समिट जिनमें आपका किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया था यासर अरफात था कर्नल कजाफी था और भी इजिप्ट का लीडर था और भी मुजीबुर रहमान भी था जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर था उसमें तो इस तरह का पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत इंप्रूव हुई इस कॉन्फ्रेंस की वजह से बांग्लादेश को भुटो ने रिकोगनाइज किया कि यस इट इज अपरेट कंट्री सो दैट वाज सिग्निफिकेंट इवेंट्स इवेंट शिमला अग्रीमेंट हुई इंडिया के साथ जिसमें पाकिस्तान के जो नाइन्टी थाउजेंड सोल्जर्स थे ओवर प्रिजनर्स इन इंडिया उनको भुटो वापस लाया और इन एक्सचेंज ही अग्रीड दैट जो कश्मीर इशू है इट विल बी डिस्कस्ड ओनली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द फ्यूचर ठीक है शिमला अग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुई इसके दौर में सो दीज वर द मेजर इवेंट्स इन द भुटो इरा ठीक है तो बाकी जो पाकिस्तान की सेवेंटी सेवन से लेके टू थाउजेंड प्रेजेंटली बल्कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक वो वाली हिस्ट्री हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे ठीक है और इसमें अब आपके ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टू आस्क आप अपना हैंड रेस करते जाए तो हम क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं जिसमें आपने मेंशन किया कि डायनेस्टी सिस्टम चल रहा है फैमिलीज के बाद उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो टेक ओवर कर रहा है तो हम लोग नेम्स ले सकते हैं पेपर में या बस ऊपर ऊपर से सुपरफिशली इसको मेंशन करें मेरे ख्याल से सुपरफिशली ही मेंशन करना सेफ प्ले होगा ठीक है ये चैट की बजाय आप हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लें तो वो ज्यादा बेहतर है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर ये जो आपने बताया थे पे कल में भी बोल गया था ये जो सब एडिंग्स आप बता रहे इसके नीचे तीन चार लाइन लिखना इज इट इनफ फॉर शिल वी यू नो गो फॉर 5 टू 6 7 लाइंस या आप कहेंगे कि नहीं एक ही स्टाइल पे एक ही रिदम पे तीन चार लाइन इनफ है यार डिपेंड करता है आप कोशिश करें कि आपका जो आंसर है ट्वेंटी मार्क्स का वो एटलीस्ट सिक्स पेजेस का तो हो ठीक है तो आपने अब सिक्स पेजेस पूरे करने हैं अगर आपकी ये सब हेडिंग ज्यादा है ठीक है फिर तो आप दो दो तीन तीन लाइनें भी लिख दें तो आपके सिक्स पेजेस पूरे हो जाएंगे और अगर आपकी ये सब हेडिंग्स कम है फिर आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा सिक्स पेजेस पूरे करने के लिए ठीक है तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपने तीन चार लाइनें लिखनी हैं या पांच छह लाइनें लिखनी हैं ठीक है 
फिर आप दूसरा पूछ लीजिएगा इसमें यह है कि इंट्रोडक्शन मैं तो तीन चार लाइनों पर लिखता था ठीक है और उसमें मैं बस अपने आंसर की एक तरह से समरी दे देता था कि इसमें हम फॉर एग्जांपल पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान है तो हम पहले इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे फिर इसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे और इसके पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्राफिकल मिलिट्री कॉजेज हम इसके डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके हम इफेक्ट डिस्कस करेंगे ठीक है तो इस तरह की मैं अपने आंसर की एक समरी दे देता था इंट्रोडक्शन में ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो असल मीट है ऑफ द क्वेश्चन उसके ऊपर मैं मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकूं ठीक है तो लेकिन अगर आप को लगता है इससे ज्यादा लिखे तो वो आपकी उसके ऊपर है बट के बट आई वुड रिकमेंड कि आप शॉर्ट ही रखें इंट्रोडक्शन को ठीक है बस ये क्वेश्चन था सर मेरा कोई और नहीं था बस ये भी इसी में सॉल्व हो गया था थैंक यू सर ठीक नो प्रॉब्लम जी क्या नाम है आपका हसन या हसन महमूद आपका हैंड रेज आ रहा है अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम इट्स माय फर्स्ट लेक्चर फाइनली आज जो अभी आपने पढ़ाया थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दें अगर और सर ये भी बता दें कि आउटलाइन वगैरह भी बनानी होगी क्वेश्चन ठीक है आज जो हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू ये है कि हमने पहले तो पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान के डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में वाइड स्ट्रगल्ड हिस्टोरिकली और उसकी क्या रीजन थी हमने वो देखी फिर हमने देखा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए फॉर डेमोक्रेसी टू सक्सीड इन पाकिस्तान ठीक है फिर हमने देखा कि क्या पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ठीक है पहला टॉपिक आज हमने वो देखा उसके बाद जो दूसरा टॉपिक देखा वो हमने देखा डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन फोर्टी सेवन से ऑनवर्ड्स हमारी क्या हिस्ट्री है और क्या डिफरेंट टाइम पीरियड्स थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंट बातें थी उनमें ठीक है तो ओवरव्यू ये है आज के लेक्चर का और आपका आउटलाइन का क्वेश्चन आउटलाइन आप जस्ट रफ में बनाए ठीक है नीट ना बनाए क्वेश्चन से पहले क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ठीक है आप बैक ऑफ द पेज बैक ऑफ द आंसर शीट जाके एक रफ सी आप आउटलाइन बना लें पांच से छह मिनट लगा दें आप आउटलाइन बनाने के ऊपर पैंतीस से चालीस मिनट का एक आपका क्वेश्चन होना चाहिए थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट यू शुड स्पेंड ऑन वन क्वेश्चन ठीक है और उसमें से तकरीबन पांच से सात मिनट आप लगा दें रफ आउटलाइन बनाने पर ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप जॉट डाउन करें आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ठीक है तो आप रफ में जॉट डाउन करें कि इसके कॉजेज क्या थे फिर पॉलिटिकल सोशल उसमें आप पॉइंट्स लिखते जाएं, फिर इसके इफेक्ट्स रफ में आप लिख लें फिर आप जब आंसर लिखना शुरू करें आप वहां से पॉइंट्स उठाते जाएं और सब हेडिंग्स बनाते जाएं और उनको नीचे दो दो तीन तीन लाइने आप लिखते जाए ठीक है तो उस तरह आपका हो जाएगा और आउटलाइन नीट बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है सर वालेकुम सर 1947 से अब तक जितने प्रेसिडेंट्स आए हैं और पहले गवर्नर जनरल थे फिर प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन सब के अपने नेम्स और ड्यूरेशन याद कर लीजिए और मतलब इन के साथ तक हमने पढ़ा बिल्कुल भी जितना मैंने बस जितना मैंने बस आपको बताया ना इतना भी मोर देन इनफ है ठीक है जो बाकी ईच एंड एवरीवन का नाम याद करना और टाइम पीरियड वो आपको जरूरत होगा इंटरव्यू के टाइम पे ठीक है इंटरव्यू के टाइम पे भी मैंने सारे प्रेसिडेंट्स 
सारे प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के यू एस एस आर के ईच एंड एवरी वन उनका टाइम पीरियड वो याद किया था लेकिन अभी रिटर्न की स्टेज के ऊपर बस आपको यही कॉन्साइज ही चाहिए जिसमें आपको बस बीस मार्क्स का आंसर हो जाए और जो ज्यादातर जिसके ऊपर क्वेश्चन आ आ सकता है ठीक है Assalamualaikum sir. Can you hear me? Waalaikum. Jee, waalaikum uh, sir, एक रिक्वेस्ट है कि इन देंड ऑफ दिस सेशन आप एक क्लास uh, एक आप कंडक्ट uh, करा लें जिसमें टेस्ट कंडक्ट करा लें जिसमें आप uh, हमें गाइड कर दें कि हाउ टू अटेंड अटैम्प्ट क्वेश्चन एंड हाउ टू अटैम्प पेपर सबके माइंड में अभी यही क्वेश्चन होंगे ज्यादातर यही बार बार हर क्लास में यही पूछते हैं स्टूडेंट्स तो आप का लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवा लीजिए इन द एंड ऑफ दिस सेशन चलिए आई विल कंसीडर इट थैंक यू सर इस पर ये क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूं सर ये रेफरेंस के वाले से थोड़ा आप कम के रेफरेंस क्या और क्वेश्चन में जरूरी है स्टैटिस्टिक्स वगैरह या आप कहेंगे कि नहीं इतना जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है और रेफरेंस का भी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन सर रेफरेंस के हवाले से जब भी हम कोई रेफरेंस कोई अपना अपोनेंट्स के लिए कोई रेफरेंस देंगे तो उसके हवाले से थोड़ा बताएं कि क्या रेफरेंस जरूरी है क्वेश्चन में हर पैराग्राफ में रेफरेंस आप दे दें तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है तो आप दे दें ठीक है और जैसे हमने अभी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा इसमें जो रेफरेंसेस थे वो साथ ही हमने डिस्कस कर लिया कोई और ऐसा सच नहीं बनते लेकिन और जो आपके क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल अगर आपका जेंडर स्टडीज का कोर्स है उसमें आप कोई भी बात करेंगे तो उसके नीचे आप उसका भी आप रेफरेंस देंगे एग्जांपल स्टैट या रीजन ठीक है या कोड ताकि आपका पॉइंट में वजन आए वरना तो ऐसे हवाई बात लगेगी ठीक है और ऐसे में स्पेशली उसमें तो उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता काम ठीक है बट पाकिस्तान अफेयर्स के कोर्स में क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स ही हैं एक तरह से तो इसमें ऐसा सच जरूरत नहीं है लेकिन अगर इसमें भी आप कोर्ट्स दे सकते हैं जैसे कि हमने भूटो की पॉलिसीज डिस्कस की तो हमने न्यूक्लियर पॉलिसी के नीचे भूटो का जो कोर्ट था कि वी विल डिवेलप न्यूक्लियर बॉम्ब इवन इफ पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव टू ईट ग्रास तो इस तरह क्या आप अगर हर पॉइंट के नीचे कोर्ट या स्टैट्स दे देंगे तो इट विल ऑनली हेल्प ठीक है ठीक हो गया जी बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे और आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज सी यू गाइस टुमारो